je voudrais déjà qu'on parle, euh, Stéphane, du départ euh, de, de quelqu'un que les, les amateurs de, de Formule 1 peut-être ne connaissent pas, n'ont peut-être jamais vu son visage, il s'appelle Gino Rossato, euh, et alors il a, il a des fonctions un petit peu, un petit peu particulières. C'est quoi sa fonction officielle C'était quoi Parce qu'il est parti de chez Ferrari. Les relations externes. Voilà, bon, en gros... Euh... Et il s'occupe de, de faire des choses, voilà. Je dirais dans, un dans petit peu l'intrigant. Voilà. Euh, en fait, il s'occupait chez Ferrari de, du protocole, de la réception des invités. D'ailleurs, euh, sa grande passion, c'est de prendre des photos avec les stars. Tu te demandes si lui-même ne se comporte pas comme un VIP à l'intérieur même <rire> de, de l'équipe. <rire> et, tu, et tu te demandes quel est son, son impact. Euh, parce que depuis plusieurs années maintenant, les écuries ont un contingent qui est limité sur les circuits. Et tu te dis... Il vaut mieux quand même mettre à la place un technicien que quelqu'un qui fait du lien, du relationnel, ah, de cette façon-là. Bon. Ça, ça c'est l'éternel débat entre, les, entre les, les journalistes et les communicants. Il, il, il est arrivé de façon un petit peu détournée. Euh, il, était, euh, il travaillait dans un hôtel à, 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 à Montréal, Montréal où logeait Ferrari. Il a fallu aider quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un du management de, de l'équipe. Et puis, pour le remercier, on lui a dit, bah, tiens, tu viens, tu passes VIP euh, au prochain Grand Prix. Il s'en est très, très bien sorti. Euh, il a fait du relationnel tout de suite. Il est fait pour ça. Oui. Il a la fibre, il clairement. Faut, il faut quand même expliquer qu'il est italo-québécois. Donc, ça veut dire qu'il parle euh, italien, français, anglais parfaitement. Oui. Euh, et que dans la Scuderia, à, ce, à cette époque-là, on parle, euh, en fait, si vous voulez, de, euh, des années juste avant l'arrivée de Jean Todd. Et Jean Todd, quand il est arrivé en 93 il l'a fait rentrer officiellement dans l'équipe. On vous parle d'un homme qui est dans la Scuderia depuis 30 ans. Oui, tout à fait. Et alors, avec une parenthèse chez Lotus, oui. et je t'expliquerai pourquoi, d'ailleurs. <rire> Mais euh, en fait, oui, il, il me rappelle un petit peu la, le genre de promotion euh, qu'avait eu euh, Miodra Couture euh, au sein de la, 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 la Scuderia, enfin, dans l'environnement de Jean Todd, qui l'avait pris, qui l'a fait monter les, les échelons logistique, il s'occupait de beaucoup de choses et le parcours de, de Gino Rossato me fait un petit peu penser à ça euh, Miodra Couture, c'est lui qui gardait la 405 qui était volée au Dakar voilà. <rire> oh là là, on va sortir fait, des dossiers il a bien, il a, il a, c'était un homme de confiance si tu veux, qui est resté et Gino Rossato lui il a dit tout de suite du moment que j'avais une, une chemise rouge, j'étais heureux et c'est vrai qu'il respirait ça, sauf que c'est lui quand même qui organisait un petit peu des, des fuites ces derniers temps, alors il était c'est un petit peu bizarre euh, il était, euh, je dirais, le copain, il était quelque part un petit peu protégé par, ah. euh, pendant plusieurs années par Montezemolo, qui l'appréciait beaucoup parce qu'il était responsable du protocole, etc. C'était un facilitateur, voyais, en fait. Et que... puis surtout, c'était le copain de euh, Kimi Raikkonen. Alors, <rire> Kimi Raikkonen quitte la Scuderia euh, en 2009. Euh, qu'est-ce qui se passe bah, Gino Rossato s'en va aussi. D'accord. 2014, Kimi revient avec qu'est-ce qui se passe <rire> Gino, <rire> Gino revient, d'accord. <rire> <Voilà. rire> Tout à fait. Donc, okay. euh, et tu, tu sentais que euh, c'est un chez petit Lotus, peu le, le surveillant avait, général. Il n'y avait pas Kimi Raikkonen euh, Alors, dans, dans l'équipe euh, de, de Formule 1, mais qui n'était pas connecté au constructeur. D'accord, ok. Tout à fait. Mais euh, euh, c'est pour dire, en fait, qu'il euh, était là euh, un petit peu... Euh, tu as l'impression qu'il était là un petit peu aussi pour surveiller... Mais tu ne comprenais pas bien son rôle, euh, relations externes, euh, un petit peu un rôle politique. Ça aussi, mais... En fait, ça s'appelle un facilitateur. Ouais. C'est quelqu'un qui Tout essaye de, mais... de mettre en relation, de faire de, de, de l'entre-jean. Il, il aurait été remercié surtout par Benedetto Vigna, qui a repris vraiment euh, les tueries en main, euh, et qui, a, euh, qui est convenu avec euh, John Elkan de prendre euh, Fred Vasseur. Mais depuis qu'il est parti... Euh, il, il balance quelques infos euh, en sous-main à la, à la presse qui se déchaîne. En fait, tout en simplement, fait, et qui fait régner un climat délétère. Ça veut dire qu'en gros, tu es en train de nous expliquer que tout ce qu'on voit On le soupçonne fortement. Voilà. du côté de la presse italienne, ça peut venir, pas ça avéré. pourrait venir. On va voilà. Pas, on va pas, voilà. non. Mais ça pourrait venir de, de, de personnes comme ça qui Mais se sont fait débarquer et qui se lâchent un petit peu. À la qui la rien, petit peu. on a dit, de toute façon, il y a une ou deux personnes qui sont ciblées et il fait partie de ces deux personnes-là. Donc, euh, bon, une chance sur deux. Mais tout ça pour dire que, en fait, ce qui s'est passé de fondamental, cet hiver, c'est que quand Mattia Binotto est parti, euh, c'est un Français qui devait le remplacer. On en parlera. Donc, c'était soit Laurent Mekies, euh, son, son adjoint et Team Friends. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, euh, en remplaçant sur les Grands Prix ou Fred Vasseur, ça voulait dire que ça a heurté le, le, le clan de, de Mattia Binotto et tous ceux qui sont attachés à une culture italienne dans, dans cette équipe. Et c'est là que ça a commencé à réagir. Et la presse ne l'a pas très, très bien pris. C'est vrai que euh, Fred Vasseur est arrivé... Euh, la presse s'attendait à quelqu'un d'autre, quelqu'un du serail. Donc, euh, et là, elle se déchaîne parce que les résultats sont mauvais euh, sur la piste, mais c'est un petit peu déloyal parce que euh, 
Fred Vasseur a dit, bon, on n'a pas besoin de ça, c'est clair, ça met la pression sur tout le monde, c'est assez destructeur. Et on en revient, je te disais, à la fin des années 80, début des années 90, en préparant cette émission, où euh, régnait cette instabilité aussi euh, euh, comparable. Exactement. Alors, euh, si, bon, on, Rosato on a, on... partirait peut-être chez Aston Martin, on verra bien, mais si on le voit <rire> là-bas, on va commencer à, à sourire. Euh, il passerait du rouge au vert, <rire> en gros. Euh, un, un petit mot à, à, à... Tu as parlé de Laurent, Laurent Mekès qui pouvait prétendre finalement euh, à prendre la place de, de Mattia Binotto euh, lorsque l'Italien a été, a été débarqué. Euh, on a entendu dire que lui voudrait partir. Est-ce que c'est des, oui. est -ce est des choses qui ont été rapportées justement euh, et qui ont été vérifiées euh, Ou est-ce que ça va pouvoir finalement le faire avec, avec Fred Vasseur Parce qu'il y a quand même tout intérêt à ce que les deux Français arrivent à travailler ensemble. Je parle pour la, pour la, pour la Scuderia. Hein. Euh, Laurent Mekès était tout à fait taillé pour être le nouveau euh, patron de la Scuderia Ferrari. Il a euh, un passé d'ingénieur de, de piste chez Torosso. Il est passé par euh, l'IFIA. Il était délégué à la, à la sécurité sur les Grands Prix. Il était l'adjoint de Charlie Whitting. Euh, il est euh, revenu chez, euh, chez Ferrari avec un, un poste assez élargi. Et ce qui est un petit peu bizarre, effectivement, c'est que son poste a été redimensionné, on va dire, depuis l'arrivée de Fred Vasseur. Il a moins les coups des franches. Fred Vasseur dit qu'il veut en faire un pilier de l'équipe, mais euh, je ne sais pas s'il y trouve son compte. Alors, dans cette histoire, il y a quelque chose qui compte quand même. Ils se connaissent depuis 25 ans et ils sortent de la même école, l'Estaca. Ouais. Voilà l'école qui prépare les ingénieurs à l'aéronautique la, à la, à et à la construction euh, automobile, euh, près de Paris, tout près de Paris, à levallois perret Ça, ça crée des liens. C'est une forme de solidarité et c'est des gens, quelque part, quand même, qui se, qui se comprennent qui parle le même langage, mais euh, Laurent Mekès aurait reçu des propositions de Alpine, euh, la FIA et la F1. Ah bah c'est sûr que et le il profil, aimerait ça va intéresser. Hein. Rejoindre euh, Stefano Dominicali euh, à Formula One, mais pour l'instant apparemment euh, Fred Vasseur met son veto. Alors euh, on, on verra tout ça dans les dans les prochaines semaines parce qu'il faut réussir à faire le tri entre donc euh, ce qui sort, euh, ce qui fuit et ce qui est un petit peu euh, déformé aussi par euh, par des, des confrères qui parfois ne s'embarrassent pas pour dire euh, au effort. Non, fort, non mais il y a quelque pas. chose que, que Fred, a, a bien, a bien, Fred Vasseur a bien dit, qui résume un petit peu les choses, c'est qu'il y a des gens qui étaient tout simplement attachés à, euh, à l'organisation de Mattia Binotto et à la personnalité de l'ancien patron de la Scuderia Ferrari et qui se sont posés des questions, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, et euh, comment est-ce qu'on, dans quelles conditions continue-t-on Et là, ça, 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 comme, ça crée des flottements, y compris à la technique, des, une incertitude importante. Et ben justement, on va en parler de, de l'aspect technique avec le départ de David Sanchez, donc un, autre, un autre Français qui est donc parti, lui, pour prendre la direction de chez, chez McLaren. Apparemment, il n'y a rien d'officiel oui, encore. Oui, pas officiel. Mais bon, apparemment, on lui prête oui, cette, ses, des liens avec, euh, avec l'équipe de Ross Brown. Euh, de, de, Zach Brown. de Zach Brown, pardon. Euh, il était directeur de la conception. Alors, chez... directeur d'ailleurs, j'adore ce terme parce que si vous comprenez, moi je ne comprends pas. Tu as remarqué quand même depuis quelques années en Formule 1, dans les organigrammes, il n'y a plus de poste d'adjoint. Personne ne veut être adjoint. Ouais, mais... Alors, on nomme des directeurs. Non, c est, c est, on est, lui, est-ce qu'il ne comprend pas ce que c'est et chacun veut être directeur, c'est un petit peu l'armée mexicaine. Ah, bon, mais il bon, était, y a, y a en pas fait, formule, tu... son, 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 boss, son poste s'appelle chef designer, c'est le numéro 2. C'est celui qui est sous les ordres du directeur technique et qui dessine ce que le directeur technique lui demande. Bon, ça, et ça je pense que la est... stratégie des sommets volants <rire> euh, dans, dans le principe de Peter. Si tu, si, si tu veux, je t'expliquerai. C'est une méthode de management où en gros, tu as, as des gens qui sont responsables et il n'y a personne en dessous. Bon, ce n'était pas le cas quand même de David Sanchez. <rire> mais non, mais ça pose la question euh, qu'est-ce qu'on va mettre Comment est-ce qu'on va construire la voiture de 2024 Et c'est en fait, c'est là que je voulais ouais, en venir. C'est que fait. le départ de David Sanchez, est-ce qu'il ira chez McLaren Ok, c'est une chose. Mais on voit bien qu'en ce moment, ce qui se passe chez, chez Ferrari, c'est quand même une transformation aux profondeurs. Un Gino Rosato euh, qui, qui se fait débarquer ou qui s'en va, euh, qui est poussé vers la sortie, on sait pas. C'est toujours. Il n'influençait pas la performance, mais c'est une question de culture, d'environnement. Oui, voilà. Mais on, on voit ce qui se passe. Ce que bon. je veux dire, c'est que un, le départ d'un personnage aussi important que ça, euh, ça se fait pas sans la des plus hautes instances de, de la Scuderia, là, je parle de John, El, John oui. Elkan, hein, clairement, ça veut dire que, euh, quelque part, Fred Vasseur, quand il dit « je n'ai jamais eu autant de pouvoir dans une équipe que ça », je pense qu'il dit la vérité, il, il faut vraiment avoir les coups des franches pour réussir euh, à, à, à écarter des personnes, des personnes comme ça. Pour autant, là, on est peut-être en train de maintenant de se dire « mais en fait, euh, la saison 2023, euh, elle est déjà entamée, la voiture n'est pas performante », on est en train de se séparer de beaucoup de personnel. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier 2023 Est-ce que Fred Vasseur n'a pas fait une croix déjà sur 2023 pour préparer la suite 
on, on se disait en préparant, en préparant ce podcast, Fred Vasseur, il doit avoir finalement une vision de caméléon, c'est-à-dire un œil sur ce qui va se passer là, maintenant, euh, dans 15 jours à, à Melbourne, et puis en même temps, de ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans trois ans pour, pour la Scuderia Ferrari. Il faut réussir à, à jouer avec ces deux niveaux de vision. Euh, C'est très, très compliqué parce que là, les gens qui partent, hein, David Sanchez, il va falloir le, le remplacer. Et à voir si Enrico Cardillet, le directeur technique châssis, ne va pas partir non plus. Parce qu'il est en fin de contrat, j'ai lu euh, l'an prochain a confirmé, mais c'est quelqu'un qui se poserait aussi cette question, et, et qui était sa voiture de, qui était est mise en cause Gino aussi, et si David Sanchez est parti, il y a quand même eu un événement lors des tests à Bahreïn, les trois jours de préparation à la saison, il y a une discussion houleuse avec Charles Leclerc, et, et juste après, il a présenté sa démission, il a dit qu'il partait, voilà. Donc, euh, euh, la voiture n'est pas, pas bonne, on l'a vu encore lors de la dernière course. Euh, la question c'est après, euh, quelle cellule technique pour euh, faire la voiture de l'an prochain Ça c'est, il voilà, y, y a toujours, c'est Mathia Binotto qui avait le mode d'emploi, il est parti avec le mode d'emploi, débrouillez-vous, bon, et la voiture ne progresse pas. Euh, je, je, je crois que là, il y, y a un petit peu le feu.